গুড মর্নিং এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু ইজি গ্রামার আজকে ভীষণ সুন্দর একটা ফ্রেজ নিয়ে এসছি তবে ফ্রেজটা কি সেটা বলার আগে আমি তোমাদের বোর্ডে লেখা বাংলা বাক্যগুলো একটু পড়ে শোনাতে চাই তাহলে তোমাদের আইডিয়া হয়ে যাবে যে কোন ক্ষেত্রে এই ফ্রেজটা ব্যবহার করা হয় তুমি যদি আচার আচরণ না পাল্টাও তাহলে হাটে হাড়ি ভেঙে দেব আমি ব্যাপারটা গোপন রাখতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমার বন্ধু সব ফাঁস করে দিল যদিও তুমি সত্যটা জানো তবুও কারো সামনে তা প্রকাশ করো না গোপন বিষয়টি এবার সবার সামনে তুলে ধরার সময় এসছে এই যে চারটে বাংলা বাক্য আমি পড়লাম এবং বাক্যের যে অংশগুলো আন্ডারলাইন করা তাতে কিন্তু একটা ব্যাপার পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় সেটা হচ্ছে কোনো কিছু যা গোপন রাখার কথা তা গোপন না রেখে সবার সামনে তুলে ধরার কথাই বলা হচ্ছে আর এটা যখন আমরা ইংরেজিতে বোঝাবো তখন আমাদের যে ফ্রেজটা ব্যবহার করতে হবে সেটাই হচ্ছে আজকের সেই ফ্রেজ যাকে আমি বলেছিলাম ভীষণ সুন্দর একটা ফ্রেজ আর ফ্রেজটা হচ্ছে স্পিল দ্য বিনস স্পিল দ্য বিনস এই স্পিল দ্য বিনস এর স্পিল ওয়ার্ডটা হচ্ছে ভার বাক্যের টেন্স অনুযায়ী এই স্পিল ভার্বেরও কিন্তু টেন্সের পরিবর্তন করতে হবে তো চলো এবার আমরা এই বাক্যগুলো স্পিল দ্য বিনস ফ্রেসটা দিয়ে বলার চেষ্টা করি ভীষণ সহজ ভীষণ ইন্টারেস্টিং তুমি যদি আচার আচরণ না পাল্টাও তাহলে হাটে হাড়ি ভেঙে দেব ইফ ইউ ডোন্ট চেঞ্জ কি না পাল্টাও তোমার আচার আচরণ ইউর অ্যাটিউড ইফ ইউ ডোন্ট চেঞ্জ ইউর অ্যাটিউড তাহলে হাতে হাড়ি ভেঙে দেব কে ভেঙে দেবে আমি ভেঙে দেব আই উইল এবার ফ্রেসটা বসে যাবে যে হাটে হাড়ি ভেঙে দেব যে অংশটা আন্ডারলাইন করা সেটাই আমি এই ফ্রেসটা দিয়ে প্রকাশ করব আই উইল স্পিল দিনস ইফ ইউ ডোন্ট চেঞ্জ ইউর অ্যাটিউড I will spill the beans. তুমি যদি আচার আচরণ না পাল্টাও তাহলে হাটে হাড়ি ভেঙে দেব আমি ব্যাপারটা গোপন রাখতেই চেয়েছিলাম কোনো একটা ব্যাপার যেটা আমি গোপন রাখতেই চেয়েছিলাম কিন্তু আমার বন্ধু সব ফাঁস করে দিল আমার বন্ধু ব্যাপারটা আর গোপন রাখলো না সবার সামনে তা প্রকাশ করে দিল আই ইন্টেন্ডেড আমি চেয়েছিলাম আই ইন্টেন্ডেড টু কি রাখতে কি রাখতে ব্যাপারটা দ ম্যাটার কিভাবে রাখতে চেয়েছিলাম ব্যাপারটা গোপন রাখতে কনসিল্ড I intended to keep the matter concealed, comma, কিন্তু আমার বন্ধু সব ভাস করে দিল But my friend, এই যে সবার সামনে সব কিছু ফাঁস করে দেওয়া যে অংশটা আন্ডারলাইন করা এটাই আমি স্পিল দ্য বিনস ফ্রেসটা দিয়ে প্রকাশ করব বাট মাই ফ্রেন্ড দেখো কিভাবে এই স্পিল দ্য বিনস এর স্পিল ভাগটা বাক্যের টেন্স অনুযায়ী পাল্টে গেল প্রথম সেন্টেন্সে 
শেষের অংশটা তাহলে হাটে হারি ভেঙে দেব ফিউচার টেন্সে রয়েছে তাই আমি এখানে স্পিল ওয়ার্ডের আগে উইল অক্সিউলারি ভার্বটা এনেছি সেকেন্ড সেন্টেন্সটা আমার বন্ধু সব ফাঁস করে দিল পাস টেন্সে রয়েছে তাই স্পিলটা হয়ে গেল স্পিল্ড যদিও তুমি সত্যটা জানো তবুও কারো সামনে তা প্রকাশ করো না যদিও অলদো ইউ নো যদিও তুমি জানো কি জানো সত্যটা দ্রুথ অলদো ইউ নো দ্য ট্রুথ তবুও কারো সামনে তা প্রকাশ করো না এখানে তবুও যে বাংলা শব্দটা আমি লিখেছি তার জন্য কিন্তু আমি কোনো ইংরেজি প্রতি শব্দ এই বাক্যে নিয়ে আসব ডোন্ট কারো সামনে তা প্রকাশ করো না কারো সামনে কোনো কিছু প্রকাশ করা কোনো গোপন ব্যাপার কারো সামনে তুলে ধরা এটাই আমরা স্পিল দা বিনস ফ্রেসটা দিয়ে প্রকাশ করি অলদো ইউ নো দ্য ট্রুথ ডোন্ট স্পিল দ্য বিনস যদিও তুমি সত্যটা জানো তবুও কারো সামনে তা প্রকাশ করো না গোপন বিষয়টি এবার সবার সামনে তুলে ধরার সময় এসেছে সময় এসেছিল বা এটাই সময় এমনভাবে বলছি না কিন্তু সময় এসেছে প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স তাই আমার এখানে সহায়ক ক্রিয়া হ্যাভ অথবা হ্যাজ ব্যবহার করতে হবে বাক্যটা লিখতে গেলে গোপন বিষয়টি এবার সবার সামনে তুলে ধরার সময় এসেছে কি এসেছে সময় এসেছে টাইম হ্যাজ কাম টু গোপন যে ব্যাপারটা যা মানুষ জানতো না এবার সেটাই সবার সামনে তুলে ধরার সবাইকে জানানোর সময় এসছে টাইম হ্যাজ কাম টু ব্যবহার খুব সহজ একটা ফ্রেজ ততটাই সহজেই বাক্য গুলো যে সব বিষয় গোপন রাখার কথা তা যখন গোপন না রেখে সবার সামনে মেলে ধরা হয় সবার সামনে তুলে ধরা হয় সেটা বোঝাতেই স্পিল দ্য বিনস ফ্রেসটা ব্যবহার করা হয় তোমরা চাইলে বোর্ডের একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নাও নিজেদের ভেতরে প্র্যাকটিস করার সময় এই স্ক্রিনশটটাকে রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে আর কোথাও যদি আটকে যায় কঠিন মনে হয় আমার ভিডিওর কমেন্ট সেকশানে লিখে জানাও ডেসক্রিপশন বক্সে আমার ইমেল অ্যাড্রেস দেওয়া আছে চাইলে সেখানেও যোগাযোগ করে নিতে পারো Thank you so much for your time and attention and have a nice day.